Uh, ten aanzien van de brandveiligheid werden we deze week weer met de neus op de feiten gedrukt in Eigelshoven. Iemand probeerde daarbij een bedrijf een gasfles te vullen en de drie medewerkers konden maar net op tijd wegkomen, zo weten we allemaal. Enorme brand, de rook ging naar Duitsland, maar het gevaar lag natuurlijk vooral in Nederland bij de andere bedrijven. En ja, we zien daar maar weer hoe kwetsbaar de sector kan zijn als er niet goed op veiligheid wordt gelet. En dat is veiligheid in het groot, maar ook veiligheid in het klein. En met veiligheid in het klein bedoel ik dan, iemand die een gasfles vult moet zich ook iedere seconde bewust zijn en uh, resultaat laten zien van de trainingen die hij of zij gehad heeft, omdat een klein dingetje grote gevolgen kan hebben. Maar voorzitter, veel te weinig bedrijven, dat blijkt maar weer uit de rapporten, die denken te weinig na, trainen misschien wel te weinig hun mensen wat betreft veiligheid. Dat is de conclusie die wij trekken na het lezen van het inspectierapport. Een vraag die mijn fractie ook bezighoudt, hoe is het mogelijk, zoals de ELT aangeeft, dat één inspectierapport twee conclusies over een brandveiligheidsinstallatie kan bevatten? Kan de staatssecretaris daar antwoord op geven? Want als dat al mogelijk is, wat klopt er dan van die inspecties? Wat we ook willen weten is wat er uit de gesprekken is gekomen die de staatssecretaris met de Milieudiensten heeft gehad, zoals we in het AD van 11 april jongsleden kunnen lezen. De staatssecretaris noemde in het interview zelf het gebrek aan bevoegdheden. Maar hoe zit het met het gebrek aan kennis? Want we kunnen het over bevoegdheden hebben, maar ook kennis is vooral bij de decentrale diensten een probleem. Daar gaan de Milieudiensten zelf natuurlijk niet mee komen. Maar de bedrijven die klagen wel steen en benen over het kennisniveau bij de decentrale milieudiensten. Kan de staatssecretaris ook daarnaar kijken en graag een reactie erop. Voorzitter, in lijn met het vorige rapport ligt ook het rapport dat vorige week naar buiten kwam met inspectieonderzoek naar tankopslag van BRZO-bedrijven besluit risico's zware ongevallen, zoals we allemaal weten. Het rapport van 5 augustus bedoel ik dan. De centrale vraag is natuurlijk hoe veilig zijn deze bedrijven. En de volgende vraag stel ik ook graag aan de staatssecretaris. Hoe oordeelt zij over de veiligheid nu bekend is dat er een soort van 20-80 verdeling is? 20 bij 20 van de bedrijven zijn helemaal geen overtredingen geconstateerd. Dat houdt in dat bij 80 van de bedrijven wel overtredingen. En ongeveer de helft daarvan is het zelfs ernstig. En zijn de inspecties dan wel goed geweest bij die 20 van de bedrijven? Want als het bij 80 mis is en de inspecties die zijn niet goed zoals we ook kunnen lezen... Klopt het dan allemaal nog wel? Is het geen 100 procent waar het mis is? 80 procent is dus een overtreding. En de bedrijven die worden van tevoren ingelicht over de inspecties. Nou, ik kan me zo voorstellen, dat zien we ook bij een open dag op school. Dan komen er nieuwe kinderen en dan wordt alles een beetje opgepimpt. Als we een avondje uitgaan, dan zorgen we dat we mooie kleren aan hebben. En als de inspectie langskomt, dan zorgen we dat alles netjes op zijn plek ligt, opgeruimd is en het personeel ingelicht. Daarom graag het voorstel van de CDA ook steunen, maar zelfs een stukje verder nog willen wij gaan, dat eigenlijk alle inspecties onaangekondigd moeten plaatsvinden, zodat die bedrijven altijd, uh, ik wil niet zeggen overvallen kunnen worden, maar wel altijd uh, onaangekondigd inspectie kunnen krijgen, kunnen verwachten, zodat elke dag, elke minuut, elke seconde iedereen up-to-date, getraind, klaar en goed is in zijn werk bezig is. Dat is voor de PVV eigenlijk... Een werkbare oplossing. Alles onaangekondigd. Veiligheid is een ketenverantwoordelijkheid en het toezicht is zo sterk als de zwakste schakel. En daar ligt een ander probleem. De komst van de regionale uitvoeringsdiensten die gaat de kern van dat probleem volgens ons niet oplossen. Gemeentes die zullen WABO-vergunningen blijven verstrekken en die moeten controleren. Maar er was ook sprake, en dat is ook al eerder genoemd vandaag, over onderhandelingstoezicht. Dat is hetzelfde als dat ik inbreek in een huis, er komt een agent die arresteert me en ik ga over de voorwaarden onderhandelen waarop ik word gearresteerd. Mag ik wel handboeien om? Nou, kunnen we het daar even over hebben. Zo werkt dat natuurlijk niet. Over veiligheid valt niet te onderhandelen. Strak toezicht en keiharde sancties, dat is het enige wat helpt. Wat ons betreft moet er dan ook ingegrepen worden in het decentrale toezicht. De slogan centraal wat moet en decentraal wat kan moet ook gelden voor de inspectiediensten. En voor mijn fractie is het duidelijk dat de landelijke inspectie moet ingrijpen. De staatssecretaris wil de RUD zijn kans geven, maar waar baseert ze dat vertrouwen op? Graag een helder antwoord daarop. Want wat als de huidige cultuur van onderhandelingstoezicht wordt overgenomen bij de RUD's? Graag een reactie. Het bevoegde gezag moet centraal worden overgenomen indien er op decentraal niveau wordt gefaald. Op basis van de twee rapporten kunnen we eigenlijk stellen dat dat direct zou moeten gebeuren. Voorzitter, ik zie dat ik nog 16 seconden heb. Ik zal proberen het laatste punt duidelijk te maken. En dat is dat als uh, de ILT in moet grijpen, dat de kosten daarvan gedekt moeten worden door de decentrale diensten. Zodat ook de decentrale overheden meteen kunnen controleren mochten de kosten oplopen en daarop in kunnen grijpen. Dank u wel. 
Dank u wel, voorzitter. Ook vanuit onze fractie uh, felicitaties aan mevrouw Rebel en welkom in de Kamer. Um, een paar kleine dingen nog, voorzitter. De staatssecretaris heeft in de eerste termijn gezegd dat de BRZO's en de RUD's eensluidend beleid moeten voeren en goed moeten samenwerken. IPO en VNG die vragen meer tijd om die RUD's goed op te zetten, maar dat vinden wij onzin meer tijd gunnen. Het rapport, namelijk wat de naam draagt, de tijd is rijp, komt al uit 2008. Mij is de oren gekomen dat al die RUD's, onafhankelijk van elkaar, weer bezig zijn hun eigen softwaresysteempje op te zetten. Bijvoorbeeld, ik geef maar een voorbeeld waarop er niet wordt samengewerkt. Kan de staatssecretaris, en dat mag ook in een brief uh, over een aantal weken, duidelijk maken wat de kosten daarvan zijn en waarom ze niet uh, bijvoorbeeld alleen al op softwarematig gebied gewoon samen kunnen werken. Dat is nog een vraag. Daarnaast nog een opmerking over die onaangekondigde controles. Als de bedrijven kunnen marchanderen met het zenden van inspecteurs naar de verkeerde mensen, want de staatssecretaris zei van um, ja, je bent in één keer bij de juiste mensen, dat moet van tevoren bekend zijn. Dat moet gewoon van tevoren bekend zijn. De controleurs moeten weten bij wie ze moeten zijn. En, dat, he, en de bedrijven moeten verplicht zijn dat te melden, wie dat zijn. Als dat in orde is, dan kan er heel veel onaangekondigd plaatsvinden. Kan de staatssecretaris, en dat is mijn allerlaatste vraag, de tijd is bijna om, uh, ons voor volgende zomer, uh, voor volgend zomer zes rapporteren hoeveel van de inspecties er onaangekondigd hebben plaatsgevonden en wat de ontwikkeling is in het percentage aangekondigde en onaangekondigde uh, inspecties. Dank u wel. Dank u.